ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி சமைக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் கிரேவி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேவைக்கு ஏற்ப எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ரைஸ் பிராண்ட் ஆயில் எடுத்துருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சீரகம் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி கருவேப்பிலை இரநூறு கிராம் காளான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான தேவையான பொருட்கள் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சோம்பு மிளகு சின்ன வெங்காயம் தக்காளி தேங்காய் கொத்தமல்லி ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த மசாலாலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டோம் இப்போ நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம் எண்ணெய் காஞ்சோடனே சீரகம் போட்டாச்சு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வெங்காயம் வணங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்போது தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் ஆல்ரெடி ஒரு தக்காளி நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் அதனால் ஒரு தக்காளி இருந்தால் போதும் இல்லைனா ரொம்ப புளிப்பாயிடும் கிரேவி இப்போ தக்காளி நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பாதி கருவேப்பில் சேர்த்திக்கிறேன் மீதி பாதி லாஸ்ட்டில் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ மஷ்ரூமை சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அப்போவே சொல்ல மறந்துட்டேன் மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப சேர்த்திக்கோங்க இது நாங்களே வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூள் காரம் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் வேறு எந்த மசாலாவும் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா சேர்க்கல இதில் வெறும் நம்ம வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் தூள் தான் சேர்த்துருக்குறேன் இந்த பச்சை பவாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உங்கள் கிரேவி திக்னஸ் எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது ஒரு ஆஃப் குக் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வெந்த பிறகு லாஸ்ட்டில் நம்ம அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்திக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ காலம் நல்லா வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கலாம் மசாலா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு சேர்த்துட்டு அவ்வளோதான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் இறக்கிடலாம் ஏழ்ச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம காளான் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொத்தமல்லி தலை போட்டு சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் இது நல்லா சப்பாத்திக்கு ரைஸுக்கு எதுக்கு வேணாலும் வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் 
फ्रेंड्स इत सूपरान टेस्टान का ग्रेवि रेडी आंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो उड़ीचरता लाइक पड़ूंगे पड़ूंग सब्सक्रेबूंग कमेंट पैंक्यू